ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ உண்மையாகவே ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ நம்ம வந்து நிறைய தியரி பேஸ்டு வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இது ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ணி ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்றத முதல்ல நம்ம படிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கான்செப்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் சர்க்குலர் காயில் அரே சாரி சர்க்குலர் மெட்டல் ஆஃப் ஏரியா ஒரு சர்க்குலர் மெட்டல் இருக்குது அதனுடைய ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரொட்டேட்ஸ் இன்னும் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ பி இல்லையா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் ஃபோர் டெஸ்ட்லாம் சரி the axis of rotation axis of rotation passes through the center namakku theriyum illaya and perpendicular to its plane appo idu da and the plane appadi adhaadhu circular coil idu da and the circle appadina in the circular metal ku in the plane ku perpendicular la da nammude and the area vector irukum adhaadhu which is nothing but the axis nu kuda sollikalam illaya so idu da axis appo indha book ku axis enna idunudaiya center part ipdi da irukum appo indha axis eppadi irukku appadina indha plane ku perpendicular ah irukku appdin solranga nalla gavaninga indha plane ku perpendicular la irukku seri and is also parallel to the field appo indha axis vandu parallel to the field nu solli irukranga அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் போர்டில் இருந்து இந்த பக்கம் வருது இந்த பக்கம் வருது அதாவது இப்படி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி வருது ரைட் அப்போ நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது நல்லா கவனிங்க யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லியாச்சு ரைட் இப்போது இந்த புக்கு வந்து இப்படி இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த சைடு பார்க்கும்போது இட் அப்பியர்ஸ் லைக் திஸ் அப்போது இதே வந்து ஒரு சர்க்குலர் காயில் அப்படின்னாலுமே அது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா சைட் வியூவில் இருந்து பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தோன்னா அது சர்க்கிளாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ ஒரு வலையில் இருக்குது ஒரு ரிங் இருக்குது நம்ம நேராக வச்சு பார்த்தோன்னா ரவுண்டாக இருக்குது சைட்லேருந்து பார்த்தோன்னா நீளமாக ஒரு கோடு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இன்ஜினியரிங்கில் இதெல்லாம் நிறைய படிப்பீங்க அப்போது இந்த மாதிரி அந்த சர்க்குலர் மெட்டல் பிளேட்டுக்கு பிளேன் இது தான் இந்த சைடு வியூ அதுக்கு இது தான் பர்பண்டிகுலர் அப்போது இந்த இதுவும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது பேரலலில் இருக்குது அதுதான் சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ பேரலல் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் த டிஸ்க் கம்ப்ளீட்ஸ் ட்வெண்ட்டி ரெவல்யூஷன் இன் ஒன் செகண்ட் அப்போது ஒரு செகண்டில் இஃப் இட் கம்ப்ளீட்ஸ் ட்வெண்ட்டி ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரீக்வன்சி ட்வெண்ட்டி ரெவல்யூஷன் பர் செகண்ட் ஏன்னா ஒன் பை டி அப்படின்றது ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு தெரியும் ரைட் ட்வெண்ட்டி ரெவல்யூஷன் பர் செகண்ட் அப்போ அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது என்ன சொல்லுவோம் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் என்ன டுவெண்ட்டி அப்போ இதுதான் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி கொஷின்லேயே கொடுத்தாச்சு அண்ட் இன் ஒன் செகண்ட் அண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்க் அந்த டிஸ்கனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேல்குலேட் த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் பிட்வீன் த ஆக்சஸ் அண்ட் த ரிம் ஸோ அந்த காயில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸோ இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு தெரியும் சேஞ்ச் இன் ஃப்ளெக்ஸ் காசஸ் இஎம்எஃப் ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வீல் கன்சிடர் ஒன்லி த மேக்னிடியூட் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது என்ன டி ஃபைவ் பி அப்படின்றது பிஏ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிஏ காஸ் தீட்டா ஸோ ஏரியா வெக்டரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது பேரலலில் இருக்குது அப்போ காஸ் ஜீரோ ஒன்று தான் ஸோ பிஏ டிடி சரியா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தி ஹவ் கிவன் இட் ஆஸ் யூனிஃபார்ம் ரைட் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் ஏரியா சேஞ்சஸ் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் இங்கே பாருங்கள் ஏரியா அப்படின்றது நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு சைக்கிளுடைய ஏரியா இது தான் அப்போ நமக்கு எத்தனை சைக்கிள் இருக்குது ட்வெண்ட்டி சைக்கிள் இருக்குது அப்போ ஏரியா என்ன பண்ணலாம் டோட்டல் ஏரியா அப்போது இது ஒரு ரொட்டேஷன் ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ ஏரியானா அப்போ இருபது ரொட்டேஷன் ஆகிருக்கு அப்போ இருபது இன்ட்டு இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தட் இஸ் த டோட்டல் ஏரியா இல்லையா அப்போ நான் இங்கே அப்படியே எழுதுகிற பாருங்கள் ஸோ சேஞ்ச் இன் என்னது ஏரியா அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் என்ன கொஷினில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏரியான்றது என்ன இது வந்து ஒன்று
ரைட் ஸோ இப்போ இது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லலாம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ ஏரியா இது பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு இந்த ஒன் இது ஆக்சுவலாக என்ன ஒன் பை டி இந்த ஒன் பை டி இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்போ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அதை நான் டோட்டல் ஏரியான்னு சொல்கிறேன் அப்போ டோட்டல் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சைக்கிள் அப்புறம் இது வந்து ஒரு சைக்கிள் டிவைடட் பை என்னது ஒரு செகண்டில் தானே ஸோ ஒன்று தான் சரி ஒரு செகண்டில் ரைட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது எல் எல்லாத்தையும் வி ஆர் கோயிங் டு மல்டிப்ளை ரைட் ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ அப்போ இஃப் ஐ மல்டிப்ளை திஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து சிக்ஸ்டி இல்லையா பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ 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 டூ சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ அப்போது ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அப்போது பாயிண்ட் சிக்ஸ் என்ன வருதா ரைட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் அவர் ஆன்சர் ஸோ எதுக்கு இதுக்கு அப்போ இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் ஜீரோ இதை விட்டுருங்க போயிடுச்சு பாயிண்ட் சிக்ஸ் தானே ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தென் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ டூ ஃபோர் ஜீரோ அப்போ டூ ஃபோர் ஜீரோனா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதான் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் இவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா ஸோ இப்போ ரெண்டு டிசிமல் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ அப்போ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இஸ் அவர் ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் வோல்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்றனால எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் ஆன்சர் இது தான் ரைட் இது மூணுத்தையும் மல்டிலே பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் நமக்கு வந்துடுது முடிஞ்சது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் பிட்வீன் த ஆக்சஸை ஆக்சஸ் அந்த ரிம்மை கண்டுபிடிச்சாச்சுப்பா இப்போ நீங்கள் வந்து கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இண்டியூஸ்டு கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் த டிஸ்கு அப்போது நமக்கு தெரிஞ்ச அதே ஜென்ரல் ஃபார்முலா தான் ஓம்ஸில் வி பை ஆர் ஸோ இங்கே விறது என்ன இஎம்எஃப் தான் இல்லையா ஸோ இஎம்எஃப் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆறு ஸோ இஎம்எஃப் என்ன பாயிண்ட் ஜீரோ சாரி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் தென் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லை அந்த ஹண்ட்ரட் அப்படியே தனியாக வச்சுக்கலாம் ரைட் ஃபோர் இங்கே வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா அப்போது சிக்ஸ் வந்துருச்சு அப்போது சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ கரண்ட்டு ஸோ ஆம்பியர் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இண்டியூஸ்டு கரண்ட் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இல்லையா ஸோ வேறு எதுவுமே இல்லை டவுட் எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பொறுமையாக பாருங்கள் இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து மேலே போச்சு இன்னும் இருந்து பாருங்கள் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நான் ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் புக்கில் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி போட்டோலாம் கரெக்டாக தான் தப்பெல்லாம் இல்லை சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்